ഹേ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യൂറോ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോ സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് എപ്പിസോഡ് ആണ് ടെക്നോ ഫാക്ടറിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് പി സി ബിൽഡ് സീരീസ് ആയ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡിന്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റാം ഐ മീൻ റാമിനെ കുറിച്ചാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മദർ ബോർഡ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അത് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് തുടങ്ങാം സോ റാം അഥവാ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് സി പി യു ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു തേർഡ് ഫാക്ടർ ആണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആക്ച്വലി റാം എന്ന് പറയുമ്പം സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റാമിനെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിക്കോസ് പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് റാം ആണ് സെക്കൻഡ്സ് സ്പീഡിൽ സെക്കൻഡും അല്ല ആക്ച്വലി നാനോ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലാണ് റാം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ഡേറ്റ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുവാണ് അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സർ കൊടുക്കുന്ന നാനോ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് തപ്പിയെടുത്ത് അത് റിട്രീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഹൈ സ്പീഡായിട്ടുള്ള റാം ഗെയിമിങ്ങിനും സിസ്റ്റം സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും എഡിറ്റിംഗ് ആകട്ടെ റെൻഡറിംഗ് ആകട്ടെ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡ് റാം വേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റാം എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമേസ്റ്റ് ഒരു റാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സർ അതായത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രോസസ്സർ എത്ര സ്പീഡ് വരെയുള്ള റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് സോ ഇത് പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും എത്ര സ്പീഡ് വരെയുള്ള റാം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അതിപ്പോൾ ഇൻറ്റലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലോവർ എൻ മോഡൽസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റലിൻ്റെ ബാക്കി ഹയർ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മെഗാ ഹെർട്സ് വരെ സപ്പോർട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അൺലോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഹൈ സ്പീഡ് റാംസ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് അൺലോക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പിന്നീട് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബട്ട് റൈസൻ്റെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റൈസൺ ആക്ച്വലി ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മേലെയാണ് ബിക്കോസ് റൈസൺ ബേസ് ലെവലിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈസൺ ത്രീ ടു ടു ഡബിൾ സീറോ ജി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് സോ ഹൈ സ്പീഡ് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെർട്സിൻ്റെ റാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇൻറ്റലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെർട്സിൻ്റെ റാം മേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് പ്രോസസ്സർ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യത്തില്ല ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ഫേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സർ എത്ര റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്ലസ് എത്ര ജി ബി വരെയുള്ള റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും നോക്കണം അതും ഈ സെയിം മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് തേർട്ടി ടു ജി ബി ആണോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ആണോ എത്ര ജി ബി വരെയുള്ള റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നോക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് എത്ര റാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഹൗ മച്ച് റാം ടു വി റിയലി നീഡ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ജി ബി മിനിമം റാം വേണം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് സിനിയറിയോ ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എട്ട് ജി ബിയുടെ മിനിമം റാം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഒരു കാഷ്വൽ ഹോം പി സി ആണ് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ ഒരു നാല് ജി ബി മതിയായിരിക്കും ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് പി സി ഗെയിമിംഗ് പി സി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എട്ട് ജി ബി ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സിംഗ് വർക്കുള്ള പി സി ആണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് റെൻഡറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ അ
ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മേലെയുള്ള റാം മേടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബിക്കോസ് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ബയോസിൽ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര അറിവില്ല അതാണ് ടൈമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയും ഇത് ഏതെങ്കിലും റാമിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സി എ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ എന്ന് നാട്ടിൽ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാമിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സി എ എസ് ലേറ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ വാല്യൂസ് എന്ന് സംഭവം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റാമിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്പീഡിലാണ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പറയുന്നത് സോ ഈ ലേറ്റൻസി വാല്യൂ എത്ര കുറവാണോ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും റാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലേറ്റൻസി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്പീഡ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകും ഇതിലും താഴെ ഉള്ളതുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ട്വൽവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും ഒക്കെ പറയുന്നത് നല്ല മിഡ് റേഞ്ചിലുള്ള നല്ല റാംസ് ആണ് സ്പീഡുള്ള നല്ല സ്പീഡുള്ള റാം ആണ് ഫിഫ്റ്റീന് താഴെ അതായത് ഫോർട്ടീൻ ആകട്ടെ ട്വൽവ് ആകട്ടെ ടെൻ ഈ ഒരു റേഞ്ച് വരുന്ന എല്ലാം ഹൈ സ്പീഡ് റാംസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതേപോലെ ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഈ ഒരു സീരീസിലുള്ള വാല്യൂസ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിലുള്ള റാംസ് ആണ് അതിലും താഴെ വരുന്നത് നമ്മളധികം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഈ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കിയാൽ മതി സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടി കൂളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാട്ടർ കൂളർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എയർ കൂളർ ആകാം എസ്പെഷ്യലി എയർ കൂളർ ബിക്കോസ് ഒരു മദർ ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലാണ് റാം സ്ലോട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ വലിയ കൂളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉള്ള റാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ ഹൈറ്റുമായിട്ട് മിസ്മാച്ച് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള വലിയ കൂളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിൽ റാമിൻ്റെ ക്ലിയർ ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കി റാം സെലക്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ പോലും പലരും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ സ്പെഷ്യലി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതാണ് ഡിം ആൻഡ് സോഡിയം റാം ഓൺലൈനിൽ റാമിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഡി ഐ എം എം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ ഡി ഐ എം എം എൻ ഡിം എന്ന് പറയുന്ന റാം ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ റാം സ്മോൾ ഔട്ട് ലൈൻ ഡ്യുവൽ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിമ്മിന് പകരം സോഡിയം മേടിച്ച് കളയല്ലേ ബിക്കോസ് ലാപ്ടോപ്പ് മെമ്മറിയാണ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്മോൾ മെമ്മറിയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനൊന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പോൾ വരുന്ന റാംസ് എല്ലാം ഡി ഡി ആർ ഫോർ മെമ്മറിയാണ് സോ അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഡി ഡി ആർ ഫോർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് റാം മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മണിയൊന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്ക നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദെൻ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി പിന്നുള്ളത് ഹേ യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലവർ സോഡിയം 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 ഡിമ്മും സോഡിയം സോഡിയോ എസ് ഒ ഡി ഐ എം എം അതായത് സ്മോൾ ഔട്ട് ലൈൻ ഡിം സ്മോൾ ഔട്ട് ലൈൻ ഡ്യുവൽ ഇൻലൈൻ ദുരന്തം